las cosas que la Biblia nos enseña que tenemos que uh, incluir dentro de nuestras oraciones es justicia. Señor, ayúdame a ser justo. Y Señor, ayuda a mis semejantes a que también sean justos. Cuando oramos por los gobernantes, hay que orar para que ellos sean justos. Este, cuando oramos por otras personas, hay que orar para que sean justos. Porque si son justos, van a hallar gracia delante de los ojos de Dios. ¿verdad? Y necesitamos orar nosotros también para que podamos ser justos. Porque no, no se nos da así naturalmente, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarnos un poco. Amén. Y en Segunda de Crónicas 7.14 también la Biblia nos dice que necesitamos incluir el arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7.14. El Señor dijo... Uh, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar es un requisito indispensable hermanos que analicemos nuestras vidas antes de orar eh, yo muchas veces les, les hago referencia verdad que si que cuando usted ora y dice señor perdóname y, y Dios te preguntara qué te tengo que perdonar sabe usted que le tienen que perdonar no pues es que somos malos sí pero qué te tengo que perdonar entonces hay que ser conscientes, hermano, uh, del pecado, para que el pecado no tome ventaja en nuestras vidas, porque decimos, Dios, perdóname, muy a la ligera. ¿Verdad? Sí, a lo mejor tenemos ese deseo que Dios nos perdone, pero ni siquiera estamos conscientes de qué. Entonces a lo mejor mentimos, ¿verdad? Y este, y, o hicimos algo que está mal, pensando que está bien. Entonces necesitamos pedirle al Espíritu de Dios que nos redarguya. Es muy bueno tener es, esa preencuentro, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Y, y pedirle, ¿sabes qué, Dios? Ah, redargúyeme. Recuérdame. Haz, haz que yo recuerde en qué te he ofendido. Y y poder tener una, un, verdad, un verdadero arrepentimiento ¿no? porque lo que hemos hecho Dios no está sorprendido de que somos pecadores lo que le sorprende el corazón de Dios es que nos mantengamos en el pecado recuerde que dice la Biblia que aquel que oculta su pecado pues no, no va a prosperar ¿verdad? más el que lo confiesa ¿verdad? dice que alcanzará misericordia ¿Sí? Entonces tenemos que estar muy conscientes de esto. ¿Sí? Y uh, no, no estoy diciendo que, ok, tenemos licencia para pecar y acabo que vamos. No. En, en primera Juan dice, hijitos míos, si alguno, si alguno como, como que eh, fue algo fortitu, fue algo este, ocasional, dice, si alguno hubiera pecado, y si abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora hacemos como libertinaje de, ¿no? oh, pues acabo que estoy salvo y no pasa nada. Este, no, hermano, sí pasa algo. El pecado sigue siendo uh, estorbo por nosotros. Tal vez el pecado ya no tiene el poder para mandarnos al infierno en nuestras vidas. Pero si nosotros traemos pecado este, que no hemos arrepentido, que no hemos pedido perdón por ese pecado, ese pecado sí estorba ¿no? en nuestras vidas, nos enfría, nos amarga, este, no nos dan ganas de estar con, con Dios, de buscar a Dios, nos aleja de Dios. Bueno, entonces, será triste llegar al cielo, ¿verdad? Y, y, y llegar ahí con una cuenta pendiente. ¿no? O sea, Dios no nos va a, a pedir cuentas de ningún pecado, todos los pecados están perdonados, ¿sí? Pero cuando lleguemos al tribunal de Cristo, bueno, sí será tremendo 
que nosotros estemos recordando que le hemos fallado al Señor. Porque ahí vamos a ver todas las cosas como Dios las mira. Entonces ahí vamos a estar muy conscientes. M más vale que hoy, con, con tiempo, le pidamos al Señor, Señor, ayúdanos a estar conscientes. Yo quiero vivir una vida que a ti te agrade. ¿sí? Hay tentaciones, hay luchas, hay pruebas, todos pasamos por ahí, hermanos, todos, absolutamente todos. Si ¿sí? el que diga que, que, que no, pues ya está mintiendo, ¿verdad? ¿Sí? Es, es, es entendible que unos pasan eh, en algunos momentos, otros eh, tal vez están descansando, vamos a decirlo así, ¿no? Pero todos, 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 hermanos, pasamos por luchas y por pruebas. Y por situaciones diversas, entonces es importante mantener esa buena relación con Dios y mantener esa uh, intención de arrepentimiento. Si mi pueblo se humillar, ¿verdad? Y se arrepintieran, dice, ¿sí? ¿Sí dice así? Si se humillar mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscarle mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Sí? Como le digo, Dios no está impresionado porque pecamos, pero sí está impresionado cuando no queremos arreglar cuentas por nuestros pecados. Uh, y el Señor Jesucristo nos dio algunas instrucciones, ¿verdad?, de cómo orar. Vengan a Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 13. El Señor Jesucristo, cuando le preguntaron, este, le dijeron que les enseñara a orar, el Señor le dijo, y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. No está diciendo que no puedes orar en una esquina, no, puede decir, no está diciendo que no puedes orar en una calle, Sí, está diciendo que si uh, tú usas como la oración, para, como una credencial para decirle a tus semejantes que tú eres más espiritual que ellos, entonces Dios dice, eso no sirve. ¿Ok? Pero en un momento dado, si tienes la necesidad de orar en una esquina, ora. No, no eres un fariseo porque estás orando en la esquina. Ahora, si tú le empiezas a gritar, ¡Ey, ey, ey, miren, voy a orar y vean cómo oro! Pues entonces sí, ¿verdad? Ya, ya. Pero este, muchas veces pensamos mal de lo que, de lo que leemos, ¿verdad? Y nos guiamos por lo, nuestras costumbres o nos guiamos por nuestros, a, a lo que nos dice. Pero no, no es que está diciendo que está mal que ores en un lugar. Está diciendo que si usas eso para quererte presentar como más espiritual que otros, no está bien, no ores, eso es lo que hacían los fariseos. Mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Quién se sabe el, 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 lo que usan con como Padre Nuestro en, 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 las, uh, en los católicos? ¿Quién se, ¿Quién se lo sabe? ¿Sí? ¿No, ¿No lo podría decir, hermano? Pues uh, nomás una vez, no tiene que repetirlo todas las veces, pero... No, 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 pero... Sí, 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 o sea... O sea, ¿qué son? ¿Dos, ¿Son dos oraciones diferentes o qué? Porque... Uh -huh. Y no nos dejes caer más que en tu tentación, más líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, y la gloria de los siglos por los siglos, por ahí la 
Pero, es otra oración es, 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 es. cuando agarran un crucifijo y agarran bolita por bolita ¿qué, es, qué están haciendo? ese es un rosario pero ahí va el Padre Nuestro ¿no? ¿por cada qué? Yo, yo estaba platicando con mi esposa y ella dice que ella se acuerda cuando su niña que decían que torre de marfil y que no sé qué y que sé. Ah, pero es ¿Eh? otra cosa no wow bueno el señor Jesucristo dijo que no, no oráramos así verdad que no oráramos de esa manera ¿Esas sí son las ajá esas son las vanas repeticiones porque nomás están repitiendo lo mismo y no están dejando su Ajá, no están dejando su corazón ahí, ¿me entiendes? Son, son nueve Ave, Ave Marías, nueve credos y nueve Padres Nuestros. Pero es cuando la rezandera que le llaman le está rezando y está el ataúd ahí. No, pero también. Eso es cuando lo hace. Sí, también. Depende cómo te sientas. O sea, si, si el Espíritu Santo está en ti y te redarguye y te está diciendo, tú te viniste al baño a orar por los alimentos porque te da vergüenza, entonces hay que trabajar en eso. ¿Verdad? Este, por eso les digo, no es que te conviertes en un fariseo cuando, por ejemplo, estás en una taquería, ¿verdad? Y nosotros en la familia, como familia, acostumbramos a tomarnos de la mano y, y orar juntos, ¿verdad? Aunque estemos en una taquería. Y este, le pedimos a Dios, no gritando ni nada, ¿verdad? Este, y le pedimos a Dios que bendiga los alimentos. Es que, es que si, si estoy con mi familia, sí, sí oro. Pero si ya es... Si vas solo, te da pena. Si estoy solo o si estoy con... con no sé, Un amigo. Con otras personas, amigos que no son... Que no, yo, pues no. Pide, pídele al Señor que te fortalezca... Y eso te puede servir para que des testimonio a tus amigos. No, ¿Sí? otra vez nos invitaron a comer, pastor, y, y nosotros sí oramos, pues, nosotros. En, nosotros mismos estábamos orando, y nos miró el Señor de la casa y dijo, bueno, bueno, dijo, ¿por qué están orando nomás ustedes por ustedes? Oren por todos, dijo. Y ya, pues, cuando le dijimos, ¿quieres que oremos por todos? Amén. Sí. Amén. ¿Por qué no vas por ustedes? Y ya oré yo por todos. Amén. Es que, es que le decía por eso de que de la gente que, que así, ¿no? Que grita orando y que... No, 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 no se trata de, de por ejemplo, mira, hermanos, hay, hay, hay lugares, por ejemplo, uh, yo he estado en un hospital, ¿sí? Donde se requiere oración y nosotros oramos normalmente, ¿verdad? A, a, a veces hasta bajándole un poquito el volumen en consideración a los enfermos que están a un lado, a los, a, a los familiares, a la misma gente que está trabajando, ¿no? ¿Sí? Pero me ha tocado ver a otros cristianos, ¿verdad?, que están orando y se ponen a gritar en medio del, del, del hospital. ¡Ah! ¡Samba la palabra! Y yo digo, ¡eh! Eso es... ¿Sí? Entonces, eh, la prudencia tiene que, que caber aquí. Usted la llevó, hombre, ¿para qué se hace ahora nada? Ahí, ahí nos dijeron, ya, ya nos dijeron que eh, evitáramos ya orar eh, en lugares públicos eh, por los alimentos para no ser burla de otra gente o así. ¿Por qué se supone que seguimos a un mundo? Un Dios vivo, pero no sé, se dijeron. Incluso por eso ya los mormones ya no oran en, en lugares públicos. 
pero pues, ¿verdad? Nosotros debemos orar, si usted va a un restaurante, ¿verdad? Con, eh, usando prudencia, pues, ¿sí? Este, yo conozco a un niño que hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace como 16, 14 años, 15 años, por ahí más o menos, ¿verdad? Lo llevamos a comer a una, este, a Tlaquepaque. <risa> No, este, le da pena ahora, pero, pero fue una bendición para nosotros, ¿verdad? Nos sentimos muy orgullosos como padres, este, eh, que vamos, vamos a orar, pues vamos a orar por los alimentos, él estaba chiquito, y de repente cuando abrimos los ojos, pues no, no estaba, y pues, ¿qué pasó? ¿verdad? Y ya nos fijamos, y estaba abajo de la mesa orando, el, el Dani, ¿no? Se estaba hincadito allá abajo orando, y pues, eh, es, es, nos... Es motivo de, 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 ¿cómo se llama? De broma, pero pues nos dio mucho gusto que a, a su pequeña edad pues él ya estuviera ahí eh, orando, ¿verdad? Entonces, hay, eh, tiene que caber la, la, la prudencia. ¿Por qué? Porque no, no queremos ser mal testimonio, pero tampoco no nos importa si se burlan de nosotros, ¿verdad? Sí. Así que, uh, un campesino llegó a un restaurante uh, a comer. Y se sentó ahí en la mesa, ¿no? y a, a su lado estaban unos jóvenes del, del, del pueblo. Y él empezó a orar, y los jóvenes empezaron a reír de él, y ja, 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 ¿verdad? Y le dice, oiga señor, dice, allá en su pueblo, dice, todos hacen eso. Y él les contestó, dijo, no, dijo, las vacas y los puercos no. Ahí interpreten el... <risa> este, porque somos hijos de Dios, hermano. Y no nos debe dar pena, no nos debe dar vergüenza, ¿verdad? Orar, ¿sí? Tampoco no, no nos vamos a poner a gritar en medio de la calle ni nada, ¿no? Vamos a un hospital, nos piden que oremos, ore con prudencia, ¿no? Sí, en voz alta, pero no gritando, pues. Dios nos escucha. Mire, cuando Ana estaba orando por su hijo, ni siquiera estaba abriendo los labios. ¿Ok? Cuando nos estamos en una reunión y oramos, y oramos en voz alta, es por testimonio. Pero Dios nos escucha, Dios escucha nuestro corazón, Dios escucha. Entonces, amén. En el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es un reconocimiento, hermano, de quién es Dios y qué relación tenemos con Dios. Es nuestro Padre, amén. amén. Santificado sea tu nombre. Dios es santo. Hay que recordar que Dios está apartado del pecado. Es tres veces santo, ¿verdad? Es, eh, él está apartado del pecado. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, estamos hablando de venga el Señor Jesucristo, ¿verdad? venga eh, el, el pacto de Dios, venga Cristo a reinar en mi vida. ¿Ok? Uh, y muy importante hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra yo le digo al Señor hágase tu voluntad en mi vida ¿Sí? uh, dice el pan nuestro de cada día dándolo hoy el pan nuestro de cada día dándolo hoy ¿cuántos oran por el pan de cada día? no por los alimentos sino en la mañana Señor te pedimos que proveas. Nomás cuando no hay en la alacena, ¿va? Pero debemos, debemos orar todos los días, Señor. Los varones debemos orar, Señor, bendice a mi esposa, dale inteligencia para que haga el desayuno bien rico ahora, ¿verdad? Amén. Para que haga el lonche bien sabroso. Hermano, es que la, la, la bendición de Dios es la que enriquece, la bendición de Dios es la que trae gozo. Entonces, hay que buscar la bendición de Dios a través de la oración en toda circunstancia en nuestra vida Amén. cuando nosotros lleguemos a este punto de que podamos estar orando siempre por todo ah, hay mucha interrupción ahí atrás ¿no? Por, por, vamos a poner atención o les empiezo a preguntar y vamos a ver qué está pasando ¿sale? prendan los abanicos ¿ya? Ok, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
No, uh, no es que seamos mejores que Dios, ¿sí? Uh, señor, ayúdame a perdonar así como tú me has perdonado a mí, ¿verdad? Sí, pero es, uh, es una oración de hacer conciencia, básicamente, ¿ok? De que necesitamos el pan de cada día, de que quién es Dios, de que Dios es santo, la relación que tenemos con Dios, es una oración de que nosotros hagamos esa conciencia. Amén. Dice, y perdona nuestros dedos, uh, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Uh, Dios no tienta a nadie. ¿Ok? Y líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así les enseñó el Señor Jesucristo a orar a sus discípulos. Y es un modelo de oración, no es algo que tenemos que repetir. Es un modelo, como les digo, en, en, en estar conscientes de quién es Dios y qué es lo que necesitamos de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ajá. Y yo con un rato de que ver pues en la calle. Así que iba a los a los tacos ya. Con razón se enferma. No, cuando oramos en una taquería, bueno, oramos para que Dios en verdad haga el milagro de purificar los alimentos, hermano, porque a saber qué cosas nos comemos, ¿sabes? <risa> De repente nos estamos comiendo el taco bien rico y luego está un cucarachón por allá arriba en la pared y decimos, ay, ¿dónde estoy metido? ¿No? Este, bueno, entonces, o a saber si son de perros. Amén. Este, pero sí necesitamos orar para que el Señor purifique los alimentos, los limpie. ¿no? Y segundo, oramos por testimonio, ¿verdad? somos hijos de Dios y... Y le estamos dando gracias a Dios porque Dios nos está proveyendo. Porque es por su misericordia que nos alcanzó para ir a los tacos o nos alcanzó para ir a otro lugar a comer. Y tercero, uh, testimonio, ya les dije. Testimonio, purificación de alimentos, ¿verdad? Y, este, y, y, y la verdad, hermanos, necesitamos de Dios. Necesitamos su presencia. Uh, no es un, como un requisito. Ah, vamos a orar por los alimentos. No, 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 hay que sentir realmente, hay que desear que, que Dios haga la obra en esos alimentos. Ok, agradecimiento, purificación y testimonio. Amén. Cuando estamos orando afuera. Hay, hay tres maneras de orar, hermanos, o tres formatos de orar. Eh, uno es orar a solas, como aquí lo está enseñando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entra en tu aposento, entra en tu lugar privado y ahí ora en secreto al Señor. Y el Señor que te oye en secreto, te va a recompensar en público. ¿Ok? La otra oración es en público, es en grupo, como en la iglesia, ¿verdad? O en un evento, este, muchos nos estamos de acuerdo para, para cualquier cosa y oramos juntos, ¿sí? Tenemos, eh, por ejemplo, cuando la iglesia oraba por Pedro, ¿verdad? Estaban ahí todos reunidos orando por Pedro, cuando vino el Pentecostés, este, los, los discípulos estaban orando ahí, ¿verdad?, juntos. Y el poder de la oración, hermanos, cuando oramos juntos, es increíble. Cuando realmente estamos orando, no cuando usted se hinca y deja su mente en blanco. No, 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 cuando realmente se conecta con el que está orando y sí, Señor, sí, eh, este... Y está siguiendo la oración y de veras está usted reforzando la oración. Es cuando un grupo de personas están orando, un grupo de hijos de Dios se proponen orar, hermano, pueden suceder cosas increíbles. Bueno, pero ahí donde dice eso de entrar en privado y... Pero esa, esa es así como lo dice, es una promesa, ¿no? De... Pues no es tanto como una promesa, pero sí es este, uh, 
pues una pauta que Dios nos da, ¿no? Dice, para que ores, para que puedas derramar tu corazón, ¿sí? A lo mejor, miren, cuando estamos en grupo, no vamos a poder llorar, ¿sí? O a lo mejor no voy a tener la capacidad de decir en voz alta mis pecados, porque nadie quiere oír los míos y, y, y nadie quiere que los demás oigan los de ustedes, ¿verdad? Sí, pero cuando estamos a solas con el Señor, Señor, tú sabes que mentí, Señor, perdóname, por favor. Sí, tú sabes, Señor, mi pensamiento contra el hermano Jorge, Señor, es un flojo, es un sinvergüenza. Ay, ay, perdón, ¿verdad? Eso no lo puedo decir en público, ¿verdad? Sí, ¿sí me explico? Entonces ahí derramamos el corazón a solas con el Señor cuando estamos en público, pero estamos de acuerdo y Dios se agrada, entonces Dios bendice. Recuerde que. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Dice que ahí el Señor manda bendición y vida eterna. Y la otra eh, formato de oración es cuando dos personas se reúnen para orar. ¿sí? Debe ser eh, en los matrimonios, que los matrimonios debemos orar juntos. Eh, a veces es difícil, ¿verdad? Ponerlos de acuerdo, pero los matrimonios deben orar juntos. Podemos buscar un compañero de oración. Algún hermano, señor, que esté lejos, por ejemplo, ¿verdad? Que conozca a usted un hermano que está, no sé, en China. Usted le habla por teléfono, ¿verdad? Este, se pueden poner de acuerdo a orar o se pueden juntar a orar dos personas. Si dos se pusieran de acuerdo, dice la Biblia, el Señor lo hará. Amén. Y hermanos, ah, también la Biblia nos dice que no tenemos lo que queremos porque no pedimos bien ¿verdad? entonces hay que analizar los propósitos de mi petición ah, quiero esto ¿qué se les ocurre pedir? una panel ya, ya, ya el señor ya proveyó este, salud ¿sí? Ah, pero para qué vamos a querer la salud para estar listos y ir a la playa todos los domingos ¿Sí? ah, señor dame fuerzas dame salud para servirte por ejemplo ¿Sí? hay que analizar por qué quiero esa salud oh pues es que tengo ánimo de servir a Dios pero me falta salud oh yo quisiera estar ganando almas pero no la salud no me lo permite señor dame esa salud que necesito yo quiero pero si tú me quieres usar así enfermo, Señor, solamente dame el ánimo, dame las fuerzas, dame, la, dame, dame para hacerlo. ¿Sí? Eso es, hágase tu voluntad. Amén. Había un testimonio de un, de, un, de un hermano, era evangelista, no sé, no me acuerdo qué, qué era. Y el hermano estaba muy enfermo, tenía muchas enfermedades juntas, y enfermedades eh, fuertes. ¿Sí? Y, y, y el hermano oraba y oraba y oraba y un día le dijo uh, dice que él orando el Espíritu Santo le dijo uh, si me vuelves a pedir que te sane te voy a sanar pero no te voy a usar como yo te quiero usar entonces el hermano se quedó pensando y dijo pues ¿Qué voy a hacer? Está buena la, la oferta, ¿no? Este, y él, 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 él decidió decirle, Dios, pues úsame. Mejor úsame. No importa que esté enfermo, pero dame las fuerzas y, y úsame. Y en una reunión de, de pastores, el hermano uh, lo llevaron a predicar. Y como pudo, no se podía, no te, no se podía ni sostener pero como pudo, llegó hasta el púlpito. Y, y era una como convención de pastores, ¿verdad? Y el hermano solamente dijo, creo que dijo, arrepiéntete de tus pecados. Fue todo lo que pudo decir. Y hermano, el Espíritu Santo cayó en esa reunión de una manera increíble. La gente estaba llorando por su pecado. Los pastores estaban ahí llorando. ¿sí? Porque muchas veces, hermanos, Uh, Dios no actúa como nosotros 
Entonces Dios va a usarnos cuando estemos débiles. Para que no nos andemos nosotros este, jactando de que nosotros podemos. ¿sí? No le huya a las pruebas, no le huya a, a los conflictos, no le huya a la enfermedad. No la busque tampoco, ¿no? Pero no le huya. Si el Señor lo permite, dígale, Señor, tú, tú, tú te glorificas en lo débil. Úsame, ahora estoy débil. Úsame, Señor. Que nuestra oración sea, Señor, no dejes de usarme. Úsame. Úsame. Luego nos jactamos, no, ah, nosotros podemos. No es así, pero nos jactamos. Amén. Hay algunos estorbos de la oración, hermano. No vamos a, voy a parar en 35, en 10 minutos más. Voy a parar para que el coro tenga chance de eh, oportunidad de ensayar y todo esto. Porque son 11, 11, 11 eh, obstáculos o 11 estorbos de la oración. Y vamos a irlos viendo uno por uno. Entonces, vamos a continuar y aparte todavía hay más material que mirar la siguiente semana acerca de la oración. Número uno, pues ya, ya miramos. Ve, alguien, ayúdeme a buscar el Salmo 66, 18. Alguien más, Proverbios 28, 13. Y otra persona busque Primera de Juan 1. 7 uh, al 2, 3 <coughs> ¿Mande? Primera de Juan Búsqueme usted Primera de Juan 1 Desde el 7 hasta el capítulo 2, versículo 3 ¿Alguien busque el Salmo? ¿Tú, tú lo vas a buscar? Primera de Juan ¿O cuál tienes? Ya lo tienes ahí 66, 18. Léelo, por favor. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiera yo visto, o sea, permitido, dado a carta abierta al pecado, el Señor no me habría escuchado. Amén. Proverbios 28, 13, es muy conocido, ya lo mencioné ahorita. El que encubre sus pecados no prosperará. Hermano, es bueno sacarle una foto al alma de vez en cuando. ¿Cómo andan sus pecados? No, pues. Este, ¿cómo anda su falta de perdón? ¿Ha perdonado a todos los que le han ofendido? ¿Cómo anda su orgullo? ¿O cómo anda su soberbia? ¿Cómo anda su gusto por el mundo? Hay que analizar todo eso. O sea, a veces nosotros queremos nada más encajonar con los pecados escandalosos. Este, pensar que eso es pecado. No. No he forricado, no he adulterado, ando bien. Pero la mentira es igual que fornicación. El orgullo es igual que la fornicación. La avaricia es igual que idolatría, es que hechicería. ¿Verdad? ¿Cómo andas con sus ofrendas? Dice Dios que le hemos robado en nuestros diezmos y ofrendas. ¿Verdad? Eso es pecado. Y a veces no analizamos esas cosas. ¿no? Sí. Entonces, bíblicamente, a la luz de la Biblia, necesitamos... Yo hice un estudio acerca de todo lo que a Dios no le agradaba. Y le pedí a los muchachos del instituto, en uno de los, de los años, que sacaran, que sacaran este, eh, todos los pecados que hay en la Biblia. Eh, Creo que sacamos como 160 y tantos pecados. ¿Sí? Sin repetir. Ahí está una lista, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 6, en, en Gálatas, en, 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 este, en Apocalipsis. Hay listas, ¿verdad? 
hablando de los diez mandamientos en Éxodo 20, este, no honrar el día de reposo, por ejemplo, este, es pecado delante de Dios. Sí. Menospreciar el día de reposo es, es pecado delante de Dios. El hecho de que lo ha cambiado o que cambió de sábado a domingo, no quiere decir que, que dejamos de practicarlo. ¿no? no está abolido. Cristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. ¿Sí? Y no quitó, no, no, no quitó nada. O sea, nunca dijo, ya no se reúnan para adorarme. ¿No? ¿Sí? sí dijo, por ejemplo, refiriéndose a la carne de puerco, sí dijo, ¿verdad?, que de todo lo que había en la carnicería podíamos comer. A eso sí lo cambió, por ejemplo. ¿no? ¿Sí? Antes no, no, se, no se podía ni siquiera mirarla, ¿no? ni estar cerca del, del puerco. Pero el Señor dijo, bueno, de aquí en adelante, todo lo que haya en la carnicería pueden comer. Entonces, todos esos animales que no se podían comer, el, el Señor sí dijo, bueno, pues ahora ya pueden comer. Si se los venden, cómanselos. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que hay un principio bíblico ahí, ¿verdad? Si usted se afana a comer camarón, el camarón está dentro de lo que no se debe comer. Si usted se afana a comer camarón, se va a enfermar. ¿Sí? Si usted se, se, se enterca a comer seguido almejas, por ejemplo, se va, se va a enfermar porque hay un principio bíblico que no podemos ignorar. O sea, está bien, ya podemos comer, ya no es pecado si como, pero sí tengo que estar consciente que si me excedo, me va a perjudicar la salud. Amén. Y al final de cuentas, este, ese es otro pecado que cometemos, no cuidar nuestro cuerpo porque somos templo del Espíritu Santo. Sí. Entonces, a que te hace daño el chile y tú le entras al chile, estás pecando contra Dios. Estás pecando contra Dios porque estás lastimando tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo. No nomás es para el drogadicto que se avienta la droga para adentro. No, 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 también para el que le hace daño la coca y tomamos coca... Estamos, estamos haciendo mal ¿Sí? entonces a lo mejor no son pecados tan escandalosos porque todos convivimos con eso al, al, al día ¿verdad? pero ¿cuántos de ustedes han venido por ejemplo a Dios en la noche ya que se van a acostar o si usted acostumbra a orar por las mañanas a tener su devocional personal Señor perdóname porque eh, este día lastimé mi cuerpo, no cuidé mi cuerpo como debía cuidarlo. Ahí tiene pecados acumulados de quién sabe cuándo de eso y, y usted los está ignorando. Pero la verdad es que ahí está. ¿Sí, ma? ¿Un qué? A ver, varones, ¿están de acuerdo con lo que está diciendo la hermana? Sí, es, es. Que debemos orar por su salud y eso es ¿Ah? Yo estoy de acuerdo que está mal ese libro. No, 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 no. Si mi estómago todavía tiene capacidad de recibir, ¿sí? ¿Por qué va a ser gula? Agarra la Biblia y argumentame que es gula. Si yo tengo hambre y sigo comiendo, no es gula. La gula es cuando ya no, ya, ya satisfaciste tu cuerpo, ya está satisfecho tu, tu estómago y tú sigues comiendo. Eso es gula. En el libro de Ruth dice que, que comió hasta saciarse y, y no sé qué apenas lo estaba viendo. Eso de que comió hasta saciarse. ¿Sí? No comió nomás aquí. Bueno, dice que debemos comer. Hay, hay este malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿eh? tengan cuidado. Come la comida y dice, ¿sabe qué? Aquí está un postre. Ya no lo vas a comer, ¿qué pasó? No, no, no. O sea, 
Entiendan eso. Si, 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 si ya estás satisfecho, si tu, si, si tu estómago dice, tu cuerpo dice ya, y, y insistes, se llama gula, es pecado, porque estás haciendo mal, estás... Tengo cavidad, tengo el... Si tienes el deseo todavía... A ver, dime Paco. Yo creo que se las comieron. ¿Eh? ¿Eso es lo que está diciendo o, o que no repita? Sí, un segundo platillo. No, sí. De eso estoy de acuerdo, que hay que orar por lo que van a cocinar y por lo que van a comer, estoy de acuerdo. Eso es todavía válida, ¿no? De que me dejan de la cocina de cuerpo, no sé, un mole por ese lado y ya. Miren, le voy a ilustrar, le voy a ilustrar lo que es gula. Variedad. Cuando... engañando tu, a tu cuerpo, si sí puedes seguir comiendo, pero estás engañando a tu cuerpo, tú sabes que al ratito vas a andar hasta acá ¿no? <risa> ok, primera Juan 1 uh, del capítulo 1, versículo 7 hasta el capítulo 2, versículo 3 Ok, primer estorbo en la oración es cuando no confesamos nuestros pecados. Hay que estar bien conscientes de eso, hay que hacer un análisis, una lista que hizo en el día, revise a quién mintió, a quién no le mintió, si, si tomó el nombre de Dios en vano, todo eso. Pídele al Señor, yo sé que va a ser difícil que, que ahí voy, va a ser difícil que este, recuerde, ¿verdad? Porque tenemos la tendencia a pensar que todos estamos bien. Pero este, pídele el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ayúdame, por favor. Amén. Sí, hijo. ¿Murió en Cristo? Sí. Y ah. murió, murió y está en el cielo. Y cuando sea el día del juicio, ¿va a volver él? A lo que él se refiere, ¿no? Lo que él se refiere es que, por ejemplo, si muere un salvo, 
ejemplo, soy... Ok, si muere, ahorita... No puedo hablar. Antiguamente existía lo que es el lugar de los muertos, donde todos los muertos se iban a ese lugar. Nada más que estaba dividido, ¿no? Lo vemos en Lucas 16. Estaba dividido por dos, por dos partes, ¿no? Que era el paraíso, el ustedes de Ra, el lugar como un lugar para que fueran uh, consolados los que habían muerto en la, fe, en la fe de Dios. Y el, el infierno, donde salen los atormentados. Eh, ok, cuando Cristo murió, Cristo fue como que estaban en ese lugar de, del paraíso. Y lo llevó al cielo. Llevó cautivo a la cautividad de Amén. Sí, Amén. Se lo llevó al cielo. Ahora, toda persona que muere en Cristo va al cielo. Pablo dijo, ausente del cuerpo, presente con Cristo. ¿Sí? Amén. Se, se, se cree que los ángeles vienen por ti y te llevan a la presencia de Dios. ¿no? Si, si mueres eh, en Cristo. Cuando llegue el día de la resurrección, la resurrección es para recuperar nuestros cuerpos. ¿Eh? Con, el, con la imagen que tenemos ahora, con esa imagen vamos a hablar de la eternidad. ¿Sí? Ah, ya es un poquito más difícil si nos metemos. La, la Biblia dice que carne y sangre no van a heredar en el cielo, ¿verdad? Entonces, pero de, de lo, el polvo que quedó en el ataúd o donde, donde te quedaste, de ahí Dios te va a levantar y te va a incorporar. ¿Sí? va a unir tu alma donde, donde estés y con ese, con ese polvito te va a dar un cuerpo, un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo cuando resucitó el Señor Jesucristo tenía el mismo cuerpo ¿Sí? de hecho le dijo a Tomás le dijo a Tomás aquí está lo suyo ¿no? ¿Sí? ahora una cosa que nos alegra mucho los bautistas es que el Señor Jesucristo ya tenía su cuerpo glorificado, él comió. Amén. Y aparte me puso unas bodas al cielo. Pero ahí no voy Todo lo que quieran. Y el Señor Jesucristo nos va a servir. Y por eso vale la pena trabajar para el Señor, hermano. Vale la pena servir. Ahora, la otra parte, los que pueden en Cristo están en el infierno. Sus almas sí, sí, están en el infierno, están conscientes, sí, pueden mirar, sí, pueden oír, pueden hablar, están sintiendo dolor, porque el alma es el centro de sus sentidos y emociones. ¿Sí? Cuando uh, Cristo venga y resucitemos los que murió, yo no quiero que pueda resucitar, yo creo que Cristo va a venir y me va a llevar a la casa. ¿Sí? Eh, bueno, Pablo lo creía, ya hace dos mil años, pues con más razón tengo yo de creerlo ahora. ¿no? Eh, Van a pasar mil años, primero siete años, nosotros estamos en el cielo y aquí está la gran tribulación. Todo lo que lees en el Apocalipsis y lo que lees en Mateo 24, lo que van a pasar, eso va a pasar en siete años. Tres años y medio de Francia Paz y tres años y medio de gran tribulación. ¿Sí? Con propósitos. Más Cuando el hermano Andrés le está dando la clase, va a llegar a un punto donde va a explicar todo eso. Amén. Sí, ahorita está acomodando los preliminares y está enseñando acerca de, de, de cómo comenzó la, la profecía y todo eso. Sí, y, a los después, y vamos a venir y vamos a vivir mil años con Cristo aquí en la tierra, en esta tierra. Vamos a vivir mil años aquí. Sí, vamos a reinar con Cristo. Y trabajamos bien, pues a lo mejor nos deja ser gobernadores de alguna ciudad. Si no, pues nomás nos van a hacer policías los regentes, ¿no? ¿Sí? Ahora ya no tenemos relación con el pecado. Nosotros no, uh, cuando Satanás sea suelto, no está hablando de nosotros, está hablando de los que crezcan y nazcan, y nazcan y crezcan en ese tiempo de dos mil años y a, a ellos tienen que ser probados. Ellos tienen que creer en Cristo por fe. Entonces Satanás va a ser suelto al final por un poco de tiempo y este. Eh, Va a probar a, a todos ellos, ¿no? ¿A quién no va a probar? ¿A quién no va a probar? A todos los que nacieron en esos mil años. Todos los que vivieron, ellos cuando, cuando vivan, solamente van a conocer la, la ley de Cristo. ¿Sí? 
Pero al final de ese tiempo, Tratará no va a ser fuerte para probar los otros. Por eso dice que aún tratará de probar a, a uno de los escogidos, tratará de engañar, ¿sí? Pero no, no, no somos nosotros. Pero no creo que tenemos relación con el pecado, ya pasamos por el tribunal de Cristo, ya pasamos por la boda del Cordero, ya somos parte de Cristo. No se preocupen por eso. Y al final de los mil años, sí, va a haber otra resolución. Esa, toda esa gente del infierno, la ley de Apocalipsis capítulo 20, van a salir y van a ser juzgados. Y nosotros vamos a estar con Cristo allá, y todos van, van a estar sentados en su trono lugar, y todos los demás, toda la gente. Y ahí no saben pasar amigos que van a decir, te voy a hablar de Cristo, ¿verdad? ¿eh? O porque te van a señalar.